一块宝玉，演绎成一段带有传奇色彩的故事，一段传奇的故事演化成了一则成语。一则成语讲述了一个非常浅显易懂的道理，那就是别人的东西就是属于别人的东西，无论是个人还是国家。观众朋友，大家好，欢迎收看三川讲成语，学习中国成语，掌握汉语精华。了解中国历史，领略中国文化。本期节目，我给大家介绍的成语是“完璧归赵”。我先给大家介绍一下“完璧归赵”这则成语的意思。这则成语用来比喻原物完整的归还本人。后来，大家就用“完璧归赵”来形容别人的东西完整的归还。这则成语在平时写文章或交谈中。通常都可以这样使用。这是你的东西，我一定会完璧归赵。完璧归赵虽然是一则普通的成语，但是却说明了一个道理：只要是别人的东西，都不能窃为己有，都要完整的归还别人。无论人与人之间，还是国与国之间，道理都是相通的。完璧归赵这则成语出自中国西汉时期著名的史学家、文学家司马迁所著的《史记·廉颇·蔺相如列传》。完璧归赵的故事说的是在战国时代，赵国的国王得到了一块世间难见的一块被称为“和氏璧”的宝玉。这件事被秦国的国王听说了，秦王非常想得到这块宝玉。就给赵国的国王写了一封信，派人送去。信使到了赵国，对赵王说：“秦国愿意用十五座城池和赵国交换这块宝玉。”赵王十分珍惜这块宝玉，心里非常的舍不得。但是，因为赵国的国力很弱，不敢得罪强大的秦国，怕秦王一不高兴就派兵攻打赵国。为了这件事，赵王伤透了脑筋。赵国的大臣蔺相如知道这件事以后，就自告奋勇地对赵王说：“大王，让我带着宝玉去见秦王，到了那里，我见机行事。如果秦王不肯用十五座城池来交换，我一定把宝玉完整地带回来。”赵王知道蔺相如是个又勇敢又机智的人，就同意他去。蔺相如带着和氏璧来到了秦国，他心里知道秦王虽然喜欢这块玉，事实上他根本不想用十五座城池来交换。见到了秦王后，蔺相如就抱着和氏璧给秦王看，秦王拿在手里看了又看。非常喜欢这块骑士珍宝，爱不释手。秦王看完之后，又把这块宝玉分别给在场的大臣们看，然后又让人送到后宫去给他的妃子们看，大家都非常喜欢。蔺相如等了很久，也不见秦王提起用十五座城池来交换这块宝玉的事情。他知道秦王果真没有诚意。可宝玉现在又在秦王手里，怎么才能拿回来呢？他想到了一个计策，就对秦王说：“大王，这块宝玉虽然很好，可是有一点小毛病，让我指给大王您看一下。”秦王一听，赶紧让人从后宫把宝玉拿了回来，交还给了蔺相如。蔺相如拿回了宝玉，靠在一根大石柱旁边，对秦王说。当初秦王说要用十五座城池来交换这块宝玉，我们赵国的大臣们都不相信，可我没有这么看。我想，就连普通百姓说话都要算数，何况堂堂的一国之君呢？赵王听了我的话，这才派我到秦国来，用宝玉来交换秦国的城池。现在看，秦王的确不能信守承诺。如果秦王要是硬逼着我交出这块宝玉，我情愿把我的头和这块宝玉
，一起在石柱上撞碎。说着，就抱着宝玉往石柱上冲去。秦王本来想叫武士去抢，可又怕蔺相如真的把宝玉摔碎，连忙向蔺相如赔不是，说：“你不要着急，我说话怎么能不算数呢？”说着，这才叫人把地图拿来，假惺惺地指着地图说：“从这儿到这儿。”一共十五座城池，都划给赵国。蔺相如心想，秦王常常会耍鬼把戏，可别再上他的当。他就跟秦王说：“这块和氏璧是天下有名的宝贝，我送他来秦国的时候，我们的赵王斋戒了五天，还在朝廷上举行了隆重的送宝仪式。”现在大王您要接受这块宝玉，也应该斋戒五天，在朝堂上举行接受宝玉的仪式，我才能把宝玉献上。秦王说：“好，就这么办吧。”实际上，秦王确实不想用城池来交换宝玉，他让蔺相如先到公馆住下，是在想如何把这块宝玉占为己有。蔺相如看穿了秦王的心思，带着这块宝玉来到了公馆，就叫手下的随从打扮成商人的模样，把这块宝玉藏在身上，偷偷的从小道跑回赵国去。后来秦王发觉了这件事，后悔已经来不及了。秦王虽然恼怒，但是知道自己的行为不够光明正大，如果传出去会被世人耻笑。只好无可奈何地把蔺相如放走了。这件事在历史上就被称为“完璧归赵”，后来就演化成了大家今天常用的成语。谢谢收看，我们下期再会。